ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பலகாரம் பலலாமில் இன்றைக்கி ஒரு ரசம் வகை செய்ய போகிறோங்க இந்த ரசம் வந்து என்னென்னா ஒரு மசாலா ரசம் இது மெயினாக வந்து நம்மளுக்கு சளியோ ஜுரமோ இரும்பலோ காய்ச்சலோ அந்த மாதிரி இருக்கிற டைமில் இது குடிச்சிங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும் நல்ல ரிலீஃபாக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த தலைபாரம் தலைவலி எல்லாமே நல்லா ரிக்குவயர் ஆகுங்க இப்போ இந்த ரசத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ரசத்துக்கு தேவையான மெயின் மசாலா என்னென்னா கொரியாண்டர் சீட்ஸு ரெண்டு காஞ்ச மிளகா அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் கொஞ்சோண்டு கருவேப்பில் பெப்பர் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வச்சுருக்கோங்க இது எல்லாமே வறுத்து நம்ம அரைக்கணுங்க அதுக்கப்புறம் மெயினாக ரெண்டு வத்தலை வச்சுருக்கேங்க துளசி கொஞ்சோண்டு வச்சுருக்கேன் ரெண்டு வந்து கற்பூரவல்லி இல வச்சுருக்கேங்க உப்பு வச்சுருக்கேன் பூண்டு தட்டி வச்சுருக்கேங்க ஒரு ரெண்டு தக்காளி அரைச்சி வச்சுருக்கேன் தாளிக்க கடுகு வச்சுருக்கேன் பெருங்காயத்தூள் வச்சுருக்கேன் மஞ்சத்தூள் வச்சுருக்கேன் தண்ணி வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவு தே எண்ணெங்க தாளிக்கிறதுக்கு ஸோ இப்போ இது வச்சு ஒரு ரெசிபி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ட்ரையாக அரைக்க வேண்டிய ப்ரௌடரை ஃபஸ்ட்டு அரைச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேனை பற்ற வச்சு நம்மளோட ட்ரை ஃபஸ்ட்டு வந்து கொரியாண்டர் சீட்ஸ் போடுறேங்க ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கொரியாண்டர் சீட்ஸு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு கூட ரெண்டு வர மிளகா ஒரு பத்து கருவேப்பிலை இலைங்க இது வெறும் வானலில் லைட்டாக மிதமான சூட்டில் வறுக்கணுங்க லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் பண்ணி இந்த அருமா வெளியில் வரணும் அது வரைக்கும் நம்ம வறுக்கணும் அப்படி பாருங்கள் கோரா ஒ அரைச்சி வைங்க மை பேஸ்ட்டு அதாவது ரொம்ப ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைக்காமல் கொரை குறைன்னு அரைச்சி வைங்கங்க இந்த மசாலாவை அடுத்து இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு பேன் பற்ற வச்சு இப்போ ஆயில் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றுறங்க ஆயில் கொஞ்சம் சூடு ஏறட்டும் எண்ணெய் ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் கடுகு போடுறேங்க கடுகு பொறிய ஆரம்பிச்சிச்சு இப்போ நான் வந்து பூண்டு இடிச்சு வச்ச பூண்டு போடுறேங்க பூண்டு போட்டேன் தட்டுனது கூட கருவேப்பில் போடுறேன் ஒரு காஞ்ச மிளகா போடுறேங்க ஒரு கால் ஸ்பூன் பெருங்காயம் போடுறேன் ஒரு சிட்டிக மஞ்சள் தூளும் போடுறேங்க நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவும் போடுறோங்க இதை ரொம்ப வறுக கொடுக்காதீங்க அடுத்தது தக்காளி வந்து நான் அரைச்சி வச்சுக்க தக்காளி பேஸ்ட்டும் போடுறேங்க ஒன்றா ரெண்டாக தக்காளி அரைக்கணுங்க ரொம்ப பேஸ்ட்டாக அரைச்சிடாதுங்க குறை குறை தக்காளி அரைச்சி வைங்க இப்போ ஒரு கப் தண்ணி ஊற்றுறங்க இப்போ ஒரு ஸ்பூன் சால்ட் போடுறேங்க நான் நம்ம ரசத்துக்கு தேவையானது இப்போ இந்த ரசத்தில் இந்த கொத்தமல்லி அப்புறம் வந்து வந்து வெத்தலை துளசி கற்பூரவல்லி எல்லாம் குட்டி குட்டியாக பிச்சு அதி ரசம் நல்லா கொதிச்சிருச்சுங்க ஒரு கொதி வந்தால் போதும் ரொம்ப கொதி கூட்டுறாதீங்க நான் நிறுத்திட்டேன் இப்போ பார்த்தா இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் ஸோ இப்போ ஒரு பிளேட் பண்ண போகிறேன் கண்டிப்பாக சாப்பிட்டு பாருங்கள் நல்ல வாசனையும் மனமாக இருக்குங்க நம்மள போட்டிருக்க பொருள் இந்த துளசி புதினா அந்த கருவேப்பில் அதுவும் இல்லாமல் நம்ம போட்டிருக்க கற்பூரவரி இலை வெத்தலை எல்லா வாசனமும் நல்லா வருதுங்க கண்டிப்பாக சாப்பிடுங்க இப்போ நிறைய கொரோனா வைரஸ் அது இதுன்னு சொல்கிறாங்க மெயினாக இம்யூனிட்டி பவர் கம்மியாக தான் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க இது மாதிரி பொருட்கள் சாப்பிடுங்க நல்ல இம்யூனிட்டி பவரும் இது ஜீரணத்தன்மையும் நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் எந்த விதமான வியாதியும் வராது எவ்வளோ வகையான ரசம் இருக்குது ஆனால் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு மூடிகை பொருளை வச்சு ஒரு மசாலா ரசம் வச்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக சாப்பிட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு சளி ஜோரம் வராமல் நல்லா ஹெல்த்தியாக இருங்க தேங்க்யூ வியூவர்ஸ்